உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் புத்துணர்ச்சி தரக்கூடிய முக்கிய பழங்களில் நோனியும் ஒன்றாகும் இது தமிழகத்தின் பூர்வீக மரமான மஞ்சநத்தி வகையை சார்ந்தது நோனியின் பல்வேறு பாகங்களும் பல மருத்துவ பண்புகளை பெற்றிருப்பதால் மக்கள் விரும்பி வாங்கி செல்கின்றனர் மேலும் நோனி பழத்திலிருந்து ஜூஸ் தயாரித்து விற்பனை செய்வதால் நோனி சாகுபடி விவசாயிகள் கூடுதல் லாபம் பெற முடியும் அந்த வகையில் மருத்துவ குணமிக்க நோனி சாகுபடி முறைகள் குறித்து சேலம் மாவட்டம் சந்தையூர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய தோட்டக்கலை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் ஜி மாலதி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் பல வகைப்பட்ட மருத்துவ குணம் நிறைந்த பல தாவரங்கள் இருந்தாலும் தற்போது நோனி என்ற தாவரம் இந்த மூலிகை செடி பிரபலமாகி வருகிறது இதன் மருத்துவ குணங்கள் என்று பார்த்தால் இருதய வலி இருதய நோய்கள் மற்றும் டயபட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை நோய் மற்றும் பிபி பிளட் ப்ரெஷர் என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த கொதிப்பு இரத்த அழுத்தம் தொடர்பான நோய்களை குணப்படுத்த குணப்படுத்த மருந்துகளை தயார் செய்ய இந்த நோனி பழம் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது முக்கியத்துவம் என்று பார்த்தோமானால் இந்த நோனியின் நோனி தாவரத்தின் இலை பூக்கள் மற்றும் காய்கள் நோனியின் காய்கள் அல்லது பழங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த கலரில் இதை விட சற்று பெரிதாகவும் இருக்கலாம் சற்று சிறிதாகவும் இருக்கலாம் நிறைய வகைகள் இருக்கின்றன இந்த பழங்களிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த பயோ கெமிக்கல்ஸ் ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வேதி பொருட்கள் தான் முக்கியமாக இந்த மூலிகை மருத்துவத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது மருத்துவ பயன்கள் என்று பார்த்தால் இந்த மூலிகை செடி நோனி செடியின் பழங்களிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஜூஸ் ஜூஸ் தான் அந்த பழச்சாறு என்பது தான் நம்ம மருத்துவத்துறையில் அதிகமாக அப்படியே சாப்பிடலாம் பழச்சாறினை பழத்தினை மினிமம் குறைந்த அளவு சாப்பிடலாம் மூலிகை தன்மை மருத்துவ தன்மையை கொடுப்பதற்காக இதிலிருந்து நிறைய கெமி கெமிக்கல்ஸ் வேதி பொருட்கள் எடுக்கப்படுகின்றன இதன் கான்ஸ்டுவன்ஸ் இது என்னென்ன இந்த பழத்தில் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் தொண்ணூத்தைந்து சதவீத அளவிற்கு நீர் சத்து விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் தாது உப்புகள் மினரல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தாது உப்புகள் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாஷ் போன்ற தாது உப்புகள் மற்றும் உயிர் சத்துக்களான வைட்டமின்கள் ஏ பி ஆகிய சி ஆகிய விட்டமின்கள் ஆகியன உள்ளடக்கியுள்ளன மெக்னீஷியம் இது இந்த நோனி பழம் மெக்னீஷியத்தை உடலுக்கு அளித்து இருதய இருதயத்தின் செயல்பாட்டை தூண்டுகிறது மேலும் இது கணையத்தின் செயல்பாட்டினை அதிகப்படுத்துவதால் சர்க்கரை நோய் தொடர்பான நோய்களை கட்டுப்படுத்துகிறது மேலும் தசை பிடிப்பு மூட்டு வழி மூட்டு தொடர்பான திசுக்களில் உள்ள அனைத்து குறைகளையும் சரி செய்கிறது மேலும் உடல் பலம் பெற அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியினை அதிகப்படுத்துகிறது அது மட்டுமில்லாமல் நோனியிலிருந்து தயார் செய்யப்படும் டீ மலேரிய காய்ச்சலுக்கு பயன்படுகிறது நோனி பட்டையிலிருந்து எடுக்கப்படும் டிகாஷன் மஞ்சள் காமாலை நோயை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது நோனி வேரிலிருந்து சிவப்பு கலர் சாயம் எடுக்கப்படுகிறது மற்றும் நோனி பார்க் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மரப்பட்டையிலிருந்து மஞ்சள் கலர் சாயம் எடுக்கப்படுகிறது இந்த சாயங்கள் துணி வகைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது மே மேலும் மேட் அந்த கால் தரை விரிப்புகள் ஆகியவற்றுக்கு சாயம் ஊட்ட பயன்படுகிறது வெப்பநிலை அதிகமாக உள்ள இடங்களில் நன்கு வளரக்கூடியது குளிர்ந்த இடத்தை காட்டிலும் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இது நன்கு வளர் வளர்க்க பயன்படுத்தலாம் இருபத்தைந்து முதல் முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை அளவு உள்ள இடங்களில் நன்கு வளரும் மழை அளவு என்று பார்த்தால் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் முதல் ஆறாயிரம் மில்லி மீட்டர் ஒரு வருடத்திற்கு என்ற அளவில் மழை பெய்யும் பகுதிகளில் இதை நம் சாகுபடி செய்யலாம் அடுத்தது மண் எந்த வகையான மண் இதற்கு தேவைப்படும் என்றால் எல்லா மண் வகைகளிலும் மண் வகைகளிலும் இது வளரக்கூடிய தன்மை கொண்டது வடிகால் வசதி நிறைந்த மண் வகைகள் இதற்கு தகுந்த மண் வகையாகும் மேலும் அசிடிட்டி அமிலத்தன்மை அதிகமாக உள்ள மண் வகைகளிலும் இது வளர்க்க பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததாக இது இனப்பெருக்கம் எவ்வாறு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் இனப்பெருக்கம் பழங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் விதைகள் தண்டுகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் தண்டு துண்டுகள் வேரிலிருந்து எடுக்கப்படும் வேர் துண்டுகள் 
மற்றும் விண்பதியன் என்று சொல்லக்கூடிய ஏர் லயரிங் இந்த முறைகளில் நாம் இனப்பெருக்கம் செய்யலாம் ஆனாலும் விதைகள் மற்றும் தண்டு துண்டுகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்வதை பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது விதைகளிலிருந்து விதை எடுப்பதற்கு பயன்படுத்துவதற்கு நன்கு பழுத்த பழங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் முக்கால்வாசி பழுத்த பழங்களாக இருந்தால் ஒரு மூன்று முதல் நான்கு நாட்கள் வரை நம்ம அப்படியே வைத்து அதை நன்கு பழு பழுப்பதற்கு அனுமதிக்கலாம் நன்கு பழுத்த பழங்கள் நன்கு தொடுவதற்கு நன்கு மென்மையாக இருக்கும் மென்மையாக ஆகும் வரை பழங்களை பழுக்க வைத்து விட்டு பிறகு அவற்றை எடுத்து விதை எடுப்பதற்கு உபயோகப்படுத்தலாம் பழங்களை விதை எடுப்பதற்காக முதலில் பழங்களின் பகுதிகளை தோல் சீவி நறுக்கி கொள்ள வேண்டும் பின்பு அவற்றை தண்ணீரில் நன்கு கழுவி விட்டால் நல்ல தரமான விதைகள் ஆரோக்கியமான விதைகள் மிதக்க ஆரம்பிக்கும் நன்கு ஆரோக்கியமான விதைகளை நம் தசை பழத்தின் தசைப்பகுதியில் இருந்து பிரித்து எடுத்து அந்த விதைகளை நன்கு நிழலில் காய வைத்து அதோட ஈரப்பதத்தை எட்டிலிருந்து பத்து சதவீதம் என்ற அளவுக்கு குறைத்து அவற்றை நாம் பயன்படுத்தலாம் விதைப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம் விதைகளை உடனடியாக ப பழத்திலிருந்து எடுத்தவுடன் உடனடியாக விதை விதைப்பதற்கு பயன்படுத்தினால் அதோடு அதனுடைய விதை முளைப்பு திறன் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது தொண்ணூறு சதவீதம் வரை விதைகள் முதைக்க முளைக்கக்கூடிய திறன் பெற்றுள்ளன ஒரு கிலோ விதையில் ஒரு கிலோ பழத்திலிருந்து சுமார் நான்காயிரம் விதைகள் நாம் எடுக்கலாம் விதைகளை முளைப்பதற்கு தொட்டி கலவையை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது இயற்கை மண் அதாவது ஃபாரஸ்ட் சாயில் என்று சொல்லக்கூடிய நோய்த்தன்மை பூஞ்சை தொ நூற்புழு தொற்று இல்லாத மண்ணை எடுத்து நாம் விதைகளை விதைப்பதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபாரஸ்ட் சாயில் மண்ணை நாம் மணலுடன் கலந்து ஸ்டெர்லைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது வெப்பநிலை ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸில் பதினைந்து நிமிடங்கள் அந்த மண்ணை வைத்து அதற்கடுத்து அந்த மண்ணை எடுத்து நாம் விதைப்பதற்கு உபயோகப்படுத்தலாம் அவ்வாறு செய்தோமானால் மண் வழியாக வரக்கூடிய பூஞ்சைகளை பூஞ்சைகள் மற்றும் நூற்புழுக்களை நாம் நீக்கலாம் அது அதற்கடுத்து ம விதைகளை நோனி விதைகளை மண்ணில் விதைத்து விதைகள் முளைக்க ஆரம்பித்து வந்தவுடன் எடுத்து நாம் நாற்றுக்களை எடுத்து தொட்டி செடிகளில் வைத்து நாம் வளர்க்கலாம் விதைகள் மூலம் வளர்க்கக்கூடிய செடிகள் சுமார் ஒரு வருடம் வரை அதன் வளர்ச்சி குறைவாகவே இருக்கும் ஒரு வருடத்திற்கு அடுத்ததாக அதன் வளர்ச்சி ஒரே சீரான அளவில் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்ததாக இரண்டாவது முறையான தண்டு குச்சிகள் தண்டு குச்சிகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் எவ்வாறு செய்வது என்பதை பார்ப்போம் தண்டு குச்சிகளில் சுமார் இருபது முதல் நாற்பது சென்டிமீட்டர் என்ற அளவிற்கு நீளமுள்ள தண்டு குச்சிகளை எடுத்து நாம் வேர் பிடிப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம் இந்த தண்டு குச்சிகளை எடுத்து நாம் தொட்டிகளில் நடவு செய்து வேர் பிடிக்க வைக்கலாம் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் சுமார் மூன்று வாரங்களில் வேர் பிடிப்பு தன்மை ஆரம்பித்துவிடும் சுமார் ஆறு முதல் எட்டு வாரங்களில் தண்டுகள் நன்கு வேர் பிடித்த செடிகளாக மாறிவிடும் இருபத்தி நான்கு மாதங்கள் வரை நன்கு வளர்த்து இரண்டு மாதங்கள் முளை முதல் இருபத்தி நான்கு வாரங்கள் வரையான செடிகளை நாம் நடவிற்கு பயன்படுத்தலாம் வயலில் நடவு செய்யும் பொழுது இந்த நோனி செடியினை மண் வகை மற்றும் ரகங்களுக்கு ஏற்றவாறு இடைவெளியை அமைத்து கொள்ளலாம் மூன்று அடிகள் முதல் நாம் இடைவெளி கொடுத்து கொள்ளலாம் வரிசைக்கு வரிசை மற்றும் ஒரு வரிசையில் இரண்டு செடிகளுக்கு இடையேயான இடைவெளி மூன்று அடி முதல் நாம் இடைவெளி கொடுத்து கொள்ளலாம் அதற்கு அதிகமாகவும் கொடுக்கலாம் ஏனெனில் இந்த நோனி செடியானது குத்து செடி அதாவது புஷ் என்று சொல்லக்கூடியதுலேருந்து ஒரு சிறிய மரம் என்ற அளவுக்கு வளரக்கூடியது இதற்கு நம்ம நடவு செய்த முத செய்தவுடன் பெரிதாக நம் பூச்சி நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் பராமரிப்புகள் அதிகம் தேவைப்படாது ஏனெனில் இவற்றி இது வந்து ட்ரவுட் டாலரண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நன்கு அதாவது வெப்பநிலை அதிகமான பகுதிக்கு உகந்த ஒரு மூலிகை தாவரம் எனவே பத்து பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை நீர்ப்பாசனம் செய்தால் போதுமானது நடவு செய்த நடவு செய்தது முதல் இதனை அதிகமாக பராமரிப்பு செலவின்றி நாம் இதனை சாகுபடி செய்ய முடியும் பயிர் பாதுகாப்பு என்று பார்த்தோமானால் இதில் பே சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளான அசுவினி இலைப்பேன் செதில் பூச்சி ஆகிய பூச்சிகள் இதனை தாக்கும் அடுத்தது இலை இலை துளைக்கும் புழு போன்ற பூச்சிகளும் இதனை தாக்கக்கூடிய அபாயம் உள்ளது இவற்றை தடுக்க வேதி ரசாயனங்கள் எதையும் நாம் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது ஏனெனில் இதுவே மூலிகை தாவரம் மூலிகையில் நாம் மருந்து கலவை தெளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த இந்த நோனி தாவரத்தை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த 
சாறு உறிஞ்சுகளை உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த நாம் மீன் எண்ணெய் ஆயில் மற்றும் நொச்சி எருக்கு முதலான லென்டானா கேமரா மற்றும் கார்லிக் பூண்டு ஆகியவற்றின் சாற்றை எடுத்து மேலே தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம் வேப்ப எண்ணெய் ஆயில் அல்லது வேப்பங்கொட்டை சாறு இவைகளை உபயோகப்படுத்தியும் பூச்சிகளை நாம் கண் கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்ததாக ஒரு சில அதாவது மழை காலங்கள் அல்லது நீர் ஈரத்தன்மை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காலங்களில் பூஞ்சைகள் பூஞ்சையின் தொற்று அதிகமாக இருக்கும் அந்த சமயங்களில் இலைகளில் இலை புள்ளி நோய் தாக்கக்கூடிய அபாயம் உள்ளது அந்த அந்த மாதிரி தருணங்களில் நாம் சூடோமோனாஸ் அல்லது ட்ரைகோடேர்மா ஒரு ஹெக்டருக்கு இரண்டு கிலோகிராம் என்ற அளவில் உபயோகப்படுத்தி நாம் பூஞ்சைகளை கட் கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்தது நூற்புழுக்கள் நூற்புழுக்கள் வேர்களில் முடிச்சு போன்று தாக்கும் அந்த வேர் முடிச்சுக்களை நாம் கல்ச்சுரல் மெத்தட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது வேதி பொருட்கள் எதுவும் உபயோகப்படுத்தாமல் சரியான அளவு முறை சரியான மண் தேர்வு மற்றும் ட்ரைகோடோ மடேர்மா சூடோமோனாஸ் இவைகளை உபயோகப்படுத்தி சுத்தமான சாகுபடி முறைகளை கையாண்டு வந்தாலே நூற்புழுக்களை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியும் அடுத்ததாக அறுவடை எவ்வாறு செய்வது நோனி பழங்கள் நன்கு பழுத்து அல்லது முக்கால் பாகம் பழுத்த பழங்களை நாம் அறுவடை செய்யலாம் நோனி செடிகள் நடவு செய்தது முதல் சுமார் மூன்று வருடத்தில் அறுவடைக்கு வரும் மூன்று வருடம் முதல் அறுவடை கொடுத்தாலும் ஐந்து வருடத்திற்கு மேல் நல்ல எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட் அதாவது நல்ல அது அதன் பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் மகசூல் கொடுக்க கொடுப்பதற்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாகும் சுமார் எண்பது டன் என்ற அளவில் ஒரு ஹெக்டரிலிருந்து நாம் நோனி பழங்களை அறுவடை செய்யலாம் நன்கு பழுத்த மென்மையான பழங்களை அறுவடை செய்யலாம் நோனி தாவரமானது ஒரு பல்லாண்டு பயிராகும் இவற்றை நாம் மற்ற பழ மரச்செடிகளுக்கு இடையே ஊடு பயிராக பயிரிடலாம் இது ஒரு அண்டர் யூட்டிலைஸ்டு ஃப்ரூ ஃப்ரூட் ஆர் மெடிசினல் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குறைந்த அளவு பயன்படுத் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு தாவரம் என்று கூட சொல்லலாம் இந்த நோனி பழத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய பழச்சாறு அருகம்புல் சாறு போன்று அனைத்து கடைகளிலும் விற்கப்படுகிறது எனவே இதன் சந்தை வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது இயற்கை முறையில் நோய்களை குணப்படுத்தி கொள்ள விரும்பும் மக்கள் அனைவரும் நோனி பழச்சாறு சாற்றினை விரும்பி உண்கின்றனர் எனவே இதற்கு நல்ல சந்தை வாய்ப்பு உள்ளது மேலும் இந்த நோனி செடியினை சாகுபடி செய்யும் போது இடையில் குறைந்த கால பயிர்களான காய்கறி பயிர்களை நாம் சாகுபடி செய்யலாம் தண்ணீர் வசதி இருக்கும் போது குறைந்த கால பயிர்களான தக்காளி கத்திரி மிளகாய் போன்ற காய்கறி பயிர் வகைகளை சாகுபடி செய்யலாம் இதன் ஊடே ஊடு பயிராக சாகுபடி செய்யலாம் தண்ணீர் வசதி குறைந்த இடங்களில் மரப்பயிர்களுக்கிடையே இந்த நோனி தாவரத்தை ஊடு பயிராக சா சாகுபடி செய்யலாம் எனவே இந்த நோனி செடியினை விவசாய பெருமக்கள் அனைவரும் பயிர் செய்து சாகுபடி செய்து அதிக மகசூல் பெற்று லாபமடைய கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் ஜி மாலதி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு எட்டு ஏழு ஏழு ஒன்று மூன்று நான்கு நான்கு எட்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்